الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بارندرو تي في كاسيب بون دوري شرماني تدرشوك سرطة دير جانات شيان توريك شو بيت شيء بون سلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرماني تدرشوك سرطة ماهي رمضان الماش أتمن تو بركوت بونو ماش خزيلوت بونو ماش ইমাশে মহান আল্লাহ পাক তার জাহান্নামকে বন্ধ রাখেন জান্নাতকে উন্মুক্ত করে দেন তার অর্থ এই যে আমরা সকলেই যাতে মহান আল্লাহর রহমত পেয়ে নাজাত পেয়ে সবাই জান্নাতবাসী হয়ে যায় এবং এই হওয়ার পদ্ধতিটার কি সেটাই হলো রাস্তাটা কি সেটাই হলো মহাগ্রন্থ আল কোরআন এই মহাগ্রন্থ আল কোরআন নাজিল করেছেন স্বয়ং আল্লাহ বিশ্বনবী জনাবি মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর তো এই মহাগ্রন্থ আল কোরআনের মহিমান্বিত কোরআন বৈশিষ্ট্য কি যাবতীয় কোরআন বিষয়টা কেন নাজিল হলো যাবতীয় বিষয়ে আমাদের স্টুডিওতে আজকে আমন্ত্রণ জানিয়েছি দেশ বরেণ্য মোফাসির কোরআন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মোফাসির কোরআন হাফিজ মাওলানা আফতাব আহমেদ আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরকাতুহু ধন্যবাদ সম্মানিত দর্শক শ্রোতা আমি শুরুতেই বলেছি যে এটা নাজাতের মাস এই মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে আল্লাহবাগ বলেছেন শাহরুর রমাদান আল্লাদি উংজিলা ফিহিল কোরআন এই মাসেই এটাই সেই মাস যে মাসে কোরআন নাজিল করেছি আমি তো কোরআন মহান আল্লাহবাগ কেন নাজিল করলেন সে বিষয়ে যাওয়ার আগে আমরা জানবো আসলে কোরআন শরীফ নাজিল করেছেন এর পরিচয়টা কি আমরা সম্মানিত মহতারাম হাফিজ মাওলানা আফতাব আহমেদের কাছে আমরা জানতে চাচ্ছি যে আসলে কোরআন আমাদের এই মহিমানিত কোরআন এটা কেন আমাদের ওপর নাজিল করা হয়েছে বা এই কোরআনটার মর্যাদা মহিমানিত কেন ধন্যবাদ মহতারাম আপনাকে অসংখ্য যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন আপনি করেছেন আপনার মাধ্যম দিয়ে এবং বরেন্দ্র টেলিভিশন এর মাধ্যমে আমি সকলকে জানাতে চাই যে পবিত্র আল কোরআনুল করিম যে নাজিল হয়েছে কেন এটা জানার আগে একটু আমি বলে নিতে চাই যে এই যে রমজান মাস এই রমজান মাস সিএম সাধনা এত আলোচনা এত ইবাদত সব কিছু বেশি বেশি আমরা করতে চাই কিন্তু আমরা যদি একটু চিন্তা করি যে এই যে বেশি বেশি ইবাদত বেশি বেশি সব বেশি বেশি রহমত বরকত মাগফিরাত সব কিছুই কিন্তু মানে খুব বেশি বেশি তো এর কারণটা কি আর এই মাসকে কেন এত মহিমান্বিত করা হলো তো এটা যদি আমরা বিশ্লেষণ করতে চাই তাহলে আমরা একটু চিন্তা করলেই দেখব যে পবিত্র আল কোরআনুল ক্যারিম নাজিল হয়েছে এ মাসে এই জন্যই কিন্তু এ মাসের মর্যাদা এত বেশি আল্লাহ সুবাহন তালা পবিত্র আল কোরআনুল ক্যারিমে সুন্দর করে বলে দিচ্ছেন শাহরুর রমজান আল্লাদি উং জিলা ফিহিল কোরআন যে এই রমজান মাসেই পবিত্র আল কোরআনুল করিম নাজিল করা হয়েছে শুধু তাই নয় মহতারাম আপনি দেখবেন যে এই রমজান মাসের মধ্যে একটি মহিমান্বিত রাত আছে সেটাকে লাইলাতুল কদর বলা হয় যে রাত সম্পর্কে বলা হয়েছে লাইলাতুল কদরি হয়রুমিন আলফি শাহ যে একটি রাত ইবাদত করলে হাজার মাস ইবাদত করলে যে সব আল্লাহ সুবহান তালা দান করেন তার চাইতেও বেশি সব আল্লাহ পাক একটি রাতের মাধ্যমে আমাদেরকে দিচ্ছেন এরও একমাত্র কারণ হলো যে এ রাতেই কোরআন নাজিল হয়েছে আচ্ছা এবারে আমরা আসি যে আপনি যে প্রশ্নটি আমাকে করেছেন যে কোরআনের পরিচয়টা কি আসলে কোরআনের পরিচয়টা যদি আমরা জানতে চাই বুঝতে চাই তাহলে আমরা পবিত্র আল কোরআনুল কারিমের দিকেই ফিরে চাই কারণ পৃথিবীতে একটি মাত্র ধর্মগ্রন্থ একটি মাত্র কিতাব যে কিতাবের ভিতরেই কিতাবের পরিচয়টি সুন্দর করে আল্লাহ সুবহান তালা বলে দিয়ে পরিষ্কার করে বলে দিয়েছেন যেমন আপনি যদি জানতে চান যে কোরআন তুমি এই পৃথিবীতে আসার আগে কোথায় ছিলে তোমার বাসস্থানটা কোথায় ছিল পবিত্র আল কোরআনুল করিম নিজেই বলে দিচ্ছেন মাহফুজ যে লৌহি মাহফুজের মধ্যে আমি ছিলাম এখন যদি আপনি বলেন যে ঠিক আছে বুঝলাম তুমি লৌহি মাহফুজে ছিলে এখন বলো কে তোমাকে নিয়ে আসলো পবিত্র আল কোরআনুল করিমের ভেতরে স্পষ্ট বলা হয়েছে নেজাল আবিহির রোহুল আমিন অর্থাৎ জিবরিল আমিন আলাহিসাল্লাম তিনি 
পবিত্র আল কোরআনুল কারিম পৃথিবীতে এনেছেন এবার যদি আপনি জানতে চান যে ঠিক আছে কোরআন বুঝলাম তুমি জিবরিল আমিনের মাধ্যমে পৃথিবীতে এসেছো এখন বলো তুমি কোন মাসে এসেছো আমি যে একটি তেলোয়াত করেছি শাহর রমব নাল্লাদিউম জিলা ফিহিল কোরআন এখান থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় রমজান মাসেই কোরআন নাজিল হয়েছে এমন কি যদি বলেন বুঝলাম যে রাত তুমি রাতে হয়েছো না দিনে হয়েছো সকালে না বিকালে এট এ টাইম তুমি কোন সময় নাজিল হয়েছো সেটাও কোরআন বলে দিচ্ছে কদর যে কদরের রাতেই আমি কোরআন নাজিল হয়েছি এভাবে করে আপনি পবিত্র আল কোরআনুল করিমের পরিচয়ের ব্যাপারে যতগুলো প্রশ্ন আপনি কোরআনকে করবেন আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা আমরা আলহামদুলিল্লাহ যে পবিত্র আল কোরআনুল করিমের ভেতরে আল্লাহ পাক সুন্দর করে বর্ণনা করে দিয়েছেন জবাব দিয়ে দিয়েছেন তবে মোহতারাম আপনার এই কথা থেকে আমি একটু আসি এক নাজিল হয়েছে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে জিব্রাইল আমিনে এনেছি তারপরে আমরা দেখেছি যে একটি একটি আয়াত করে নাজিল হয়েছে যেমন হেরা পর্বতে প্রথম যে আয়াতটা আসলো বিশ্বনবীর উপর সেখানে বলা হয়েছিল ওই প্রথম চারটি আয়াত থেকে এসেছিল এসেছিল আয়াতগুলা তবে যদি একসাথে কোরআন এসেছিল এখানে কিন্তু বিরোধ বিষয়টা এমনটি না লাইরাতুল কদরি খৈরুমিন আলফিসাহার রাতে এসেছে নাজিল হয়েছে একসাথে তাহলে কোথায় ছিল একটা একটা করে তো এসেছে জি এই বিষয়ে আমি আপনার সাথে একটু শেয়ার করতে চাই যে প্রথম আসমানে কোরআনটা একবার এসেছিল ওখান থেকে দীর্ঘ তেইশ বছর ক্রমে পরিস্থিতির তেইশ বছরে আসারও কিন্তু একটা প্রেক্ষাপট আছে সেটা হলো যে মানুষ ধীর স্থির ধীর এবং স্থিরতা পছন্দ করে আল্লাহ পাক বিশ্বনবী বলেছেন মধ্যম পন্থা অবলম্বনকারীকেই আল্লাহ পাক বেশি ভালোবাসেন জি তো একবারে কোরআন দিতে পারতেন তোরাজ জবর ইঞ্জিল এভাবে না দিয়ে থেমে থেমে যখন সমাজের প্রেক্ষাপটে যখন যে কোরআনটা যে সমস্যা ক্রিয়েট করেছে জি সেই আলোকে কোরআন শরীফটা আমাদের মধ্যে সমাধান দিয়ে সমাধান দিয়েছে রাইট আমি ওই জায়গা থেকে আপনাকে আরেকটু পরিচয় কোরআনের আমরা কোথায় ছিল কার মাধ্যমে এসেছে এটা জানলাম তবে প্রথম বললেন যে কোরআনকে প্রশ্ন করলেই পাওয়া যায় এই কোরআনে কিন্তু আসে জালিকাল কিতাবোলা রয়বাফি পৃথিবীর সকল গ্রন্থে দেখুন যে সেখানে আসে যে প্রকাশকরা প্রথমেই কিন্তু বলে বলে যে কিতাবের ভিতরে কোনো ভুল থাকতে পারে ভুল থাকে আপনার শুধু কিতাবগুলা বইগুলা বাদই দিলাম আমি যদি ইভেন ধরি কোনো ধর্মগ্রন্থ যেমন তৌরাত জব্বর ইঞ্জিলের কথা বলি এক দেশে তৌরাতের সাথে কিন্তু আরেক দেশে তৌরাতের মিল নাই জি তো সেই ক্ষেত্রে কোরআন শরীফে মহান আল্লাহ কিন্তু চ্যালেঞ্জ প্রথমে ছুঁড়ে দিয়েছেন যে জালিক আল কিতাবোলা রয়বাফি এখানে একটা মজার বিষয় আপনি মোহতারাম ভালো বুঝবেন যে জালিকা এটাও মারেফা আল কিতাব এটাও মারেফা আরবি গ্রামাটিক্যাল যদি একটা মারেফা হয় আর একটা নাকের আলা কিন্তু এইটাই দুটাই মারেফা তার অর্থ এটা এফিদুল হাসর হাসরের ফায়দাটা দেয় গ্রামাটিক্যাল এটা তার মানে কি এইটা পৃথিবীর একমাত্র ধর্মগ্রন্থ যার মধ্যে কোনো নির্ভেজাল জি নো ডাউট এখানে বলা হচ্ছে কোরআন ইজ দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ রান্নাঘর থেকে শুরু করে নিয়ে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত যা কিছু একটা মমিনের দরকার সব কিছু কোরআনে আছে এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডক্টর মাইকেল এই ছাট তিনি কোরআন সম্পর্কে বলছেন দ্য হলি কোরআন ইজ পাওয়ারফুল চ্যান অফ কনক্রিট দ্য স্ট্রিট যে মানুষের মনকে জয় করবার এক অনন্য মহল সেটা হলো সেই জায়গা থেকে আমি আসতেছি তো এই কোরআনের পরিচয়টা কি জি পবিত্র আল কোরআনুল করিমের যে পরিচয় তো আমরা মোটামুটি জানলাম আমি এদিকে সময় নষ্ট না করে আমি একটু আপনাকে বলতে চাই যে আপনি যে সুন্দর একটি কথা বলেছেন যে কোরআনের একটি সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা শুরুতে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন যে এর মধ্যে কোনো ভুল নাই ভুল নাই কোনো ভুলের অবকাশ মাত্র নাই আচ্ছা এটা যদি আমরা একটু বিশ্লেষণ করি আমাদের দর্শকদের জন্য যে ভুলটা নাই কিভাবে দেখুন যে প্রত্যেকটি গ্রন্থ প্রত্যেকটি কিতাব যে আগে যেমন ছিল এখন কিন্তু তেমন নাই পরিবর্তন হয়েছে পরিবর্ধন হয়েছে কিন্তু পবিত্র আল কোরআনুল করিম এমনই একটি কিতাব আজ থেকে চোদ্দোশো বছর আগে যেমন ছিল এখনও তেমন আজ চোদ্দোশো পনেরোশো বছর পরেও তার একটি পাড়া একটি সুরা একটি একটি আয়াত একটি লাইন এমনকি একটি সেমিকরণ পর্যন্ত পরিবর্তন পরিবর্তন হয় নাই সুবহান এটি একটি কোরআনের বৈশিষ্ট্য আরেকটি বৈশিষ্ট্য আপনি জেনে খুশি হবেন এই জায়গা থেকে একটু বলি এটা কেয়ামত পর্যন্ত কিন্তু পরিবর্তন হবে না হবে না সম্ভব হবে না চ্যালেঞ্জ ছুটে দিয়েছিল এটা কেয়ামত পর্যন্ত হবে না বলতে পারেন আরেকটি বিষয় যে দেখেন যে আমরা সবাই পড়াশোনা করি আমরা যেহেতু আমরা পড়াশোনা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেছি তো 
ইংরেজি বাংলা অঙ্ক সব কিছু কিন্তু আমরা পড়ে এসেছি ছোটবেলায় আজকে এমন কি যা আমরা যদি বলি যে আপনি ক খ শেষ পর্যন্ত বলেন অনেকেই কিন্তু পারবে না জি জি সেই বিষয়টা চর্চা নাই কিন্তু পবিত্র আল কোরআনুল করিম এমন একটি কিতাব যেটা যারা কোরআনে হাফেজ যে ছোটবেলায় মুখস্থ করেছে সুবহান আল্লাহ বিহামদি বড় হয়ে গেছে বৃদ্ধ হয়ে গেছে তারপরে যখন পড়তে শুরু করে একের পর এক আয়াত মুখ দিয়ে অটোমেটিক আল্লাহর রহমতে বের হয়ে যায় এটাই হলো কোরআনের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য এই জন্য পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্মগ্রন্থের হাফেজ আপনি পাবেন না যদি এমনটি হয় যে সারা পৃথিবীর সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলি পুড়িয়ে ফেলা হলো উপর থেকে কথা আসলো যে সব পুড়িয়ে ফেলতে হবে সমস্ত ধর্মগ্রন্থগুলি পুড়িয়ে ফেলা হলো যত ধর্ম আছে তারপরে বলা হলো যে ঠিক আছে কে পারবা এই মুহূর্তে আরেকটি অবিকল ধর্মগ্রন্থ তৈরি করতে মহাতারাম আপনি জেনে খুশি হবেন যে কোনো ধর্মের লোক পারবে না কিন্তু ইসলাম ধর্মের যারা কোরআনে হাফেজ তারা মুহূর্তের ভেতরে তাদের অন্তরে যে জীবন্ত কোরআন বিদ্যমান আছে সেখান থেকে বের করে দিয়ে তারা মুহূর্তের মধ্যে আরেকটি অবিকল কোরআন তৈরি করে দিতে পারে আপনার এই জায়গা থেকে আমরা এটা কিন্তু মজেজা ঠিক আছে এটা কিন্তু আল্লাহর একটা ঘোষণাও আছে জি সোরাহিজর নয় নম্বর এখানে জিকির মানে হচ্ছে কোরআন কোরআন আচ্ছা আরেকটি বিষয় আপনি আরেকটু ভালো লাগবে শুনলে যে কোরআনের বৈশিষ্ট্যটা কেমন আসলে কোরআনের কথা বলে তো শেষ করা যাবে না সারা জীবন যদি আমরা কোরআনের কথা বলি শুধু বিসমিল্লার বাইয়ের যে কথা আমরা বলে শেষ করতে পারব না তো দেখেন একটা আমি বোঝানোর জন্য দর্শকদেরকে বলি যে আমরা সাধারণত আমাদের বাড়ি বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন জায়গায় কারো বাড়ি রাজশাহী কারো বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ কারো বাড়ি রংপুর কারো বাড়ি বরিশাল তো দেখেন আমরা কিন্তু সবাই বাংলা ভাষা ইউজ করি যেহেতু আমরা বাঙালি তো আমরা সবাই কিন্তু বাংলা বলি কিন্তু দেখেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের সাথে রাজশাহীর ভাষা কোনো ভাষার মিল নাই জি আঞ্চলিকতা ডিফারেন্ট করে জি তারা দেখবেন যে সব সময় বলে যে স কে স বলে সব সমস্যার সমাধান আবার বলে আসসালামু আলাইকুম এরকম কথা বলে থাকে তারা তাদের আঞ্চলিক সেটা ভাষা হয়ে যায় প্রকাশ পায় আপনি চিন্তা করবেন যে ঠিক আছে এত স আসলো কোথায় থেকে সিরাজগঞ্জে যান সে সিরাজগঞ্জের লোক বাড়ি সিরাজগঞ্জ কিন্তু সিরাজগঞ্জ বলতে পারেন বাড়ি কই কয় হিরাজগঞ্জ হিরাজগঞ্জ আপনি বরিশালে যান তাদের কথা নোয়াখালীর কথা চিটাগানের কথা কুলখানি হয়ে গেছে বাংলা ভাষার অস্তিত্ব নাই বোঝাই যায় না কিন্তু পবিত্র আল কোরআনুল ক্যারিমের এমন একটি ভাষা যে ধর্মের লোকই হোক না কেন সে যদি কোরআন মুখস্থ করে থাকে একজন হিন্দু যদি মুখস্থ করে দু একটা আয়াত কথার কথা মুসলমানরা তো করে কিন্তু একজন অন্য ধর্মের লোকও যদি মুখস্থ করে সে যখন তেলোয়াত করবে একজন কোরআনে হাফেজ বুঝতে পারবে যে কোরআনের ভাষা থেকে সে তেলোয়াত করছে করছে যে দেশের লোক হোক না কেন কোরআনের ভাষা যখন বলবে তাদের ওইটাই একই রকম মনে হবে এজন্য জন্য অনেকেই দেখেন বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরব যখন হজে যায় অনেক হাজি এসে গল্প করে হুজুর সৌদি আরব গেলাম প্রায় চল্লিশ দিন থাকলাম কিছুই বুঝলাম না কিন্তু নামাজে যখন সুরা ফাতিহা তেলোয়াত করে তখন যেন মনে হয় আমাদের বাংলাদেশের সুরা ফাতিহাটাই সৌদি আরবে তেলোয়াত করা হচ্ছে সুবাহি এটা কিন্তু কোরআনের একটি বৈশিষ্ট্য এবং একটি বড় মহাজিজা কোরআনের বৈশিষ্ট্যর বিষয়ে আপনি আলোচনা করছিলেন সম্মানিত দর্শক মোহতারামকে পেয়ে আমরা অত্যন্ত চমকপ্রদ আলোচনা আমরা করছি তো এখানে এই পর্যায়ে আপনার কাছে আর একটু জানতে চাচ্ছি যে এই কোরআনটা সামাজিক মাধ্যমে সামাজিক মাধ্যমকে ব্যতি রেখে আমরা অফিস আদালত বলেন কর্মব্যস্ততা বলেন ব্যবসা বাণিজ্য বলেন যে যেই করছি কিন্তু সামাজিক মাধ্যমটা আমরা ব্যবহার করতে হচ্ছে কিন্তু সামাজিক মাধ্যমকে ব্যতি রেখে কিন্তু আমরা চলাফেরা এখন দুষ্কর সেই ক্ষেত্রে আমরা এই কোরআনকে কিভাবে সামাজিক মাধ্যমে একটু কাজে লাগাতে পারি আচ্ছা প্রথমত কোরআনটা হলো পারিবারিক জীবন থেকে সামাজিক জীবন থেকে একেবারে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোরআনের পরিচয় দেখেন আমি বলতে চাই দর্শকদেরকে এবং যারা জ্ঞানী মানুষ তাদেরকে আমি বলতে চাই এ কথা যে আজকে মাদক বিরোধী আন্দোলন চলছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি মাদক বিরোধী আন্দোলন শুরু করেছেন আলহামদুলিল্লাহ খুব ভালো একটি উদ্বেগ কিন্তু দেখেন এই মাদক বিরোধী আন্দোলন কিন্তু আল্লাহ সুবহান হুয়া তালা পবিত্র কোরআনুল করিমেই বলে দিয়েছেন ইন্নামাল খমরু ওয়াল ফিহিমা ইসমুন কাবির যে এটা একটি বড় ক্ষতিকারক দিক এই যে জোয়া এবং মদ 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 
তো এরকম ভাবে শুধু এটা নয় সামাজিক ভাবে যতগুলো খারাপ কাজ আছে প্রত্যেকটা কাজের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন পবিত্র আল কোরআনুল কারিম সুবহানাল্লাহ নিষেধাজ্ঞা বিশ্বনবীজির মাধ্যমে তার মাধ্যমে পবিত্র আল কোরআনুল কারিম বলেছেন যে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোরআনের রেফারেন্স যোগাযোগ মাধ্যম এখন যোগাযোগ মাধ্যম বলতে আমরা মোবাইল ইন্টারনেট ফেসবুক কম্পিউটার টিভি বিভিন্ন চ্যানেল এগুলোকেই আমরা ধরে থাকি তো এখন প্রশ্ন হলো যে আমাকে মোবাইল ব্যবহার করতেই হবে এখন অ্যান্ড্রয়েড সেট যাদের আছে তারা তো ফেসবুক ব্যবহার করবে তারা তো ইউটিউব ব্যবহার করবে এখন পবিত্র আল কোরআনুল কারিম দিয়ে কিভাবে এগুলো ব্যবহার করা যায় এটা আমাদেরকে জানতে হবে আপনি দেখে থাকবেন যে অনেকের এই রমজান মাসে তেমন কাজ থাকে না কাজ থাকে না সেটাই বলছি কোনো কাজ নাই সে বাসায় একটা ওভারটাইম পায় শুয়ে বসে ফেসবুক নিয়ে বসে থাকে অথবা অফিসেও কাজ ঢিলে অফিসেও কাজ কর্ম কম থাকে সবাই মোবাইলটা বের করে একটু ফেসবুকে ঢুমে রে আসে তো এখন এই ফেসবুকের মাধ্যমে কিন্তু আমরা পবিত্র আল কোরআনুল কারিম ব্যবহার করতে পারি কিভাবে যেমন দেখুন একটি আয়াত একটি গঠনমূলক একটি আয়াত বা একটি মেসেজ আমি কিন্তু ফেসবুকে আপলোড দিয়ে আমি পোস্ট দিতে পারি আয়াত নাম্বার অর্থটা সেই আয়াতে যতজন লাইক দিবে এবং সেটা যতদিন যতজন পর্যন্ত সে আয়াতটা পড়বে প্রত্যেকটা সব কিন্তু আল্লাহ সুবহান তালা ওই যে পোস্ট করেছেন যিনি তার তার আমল নামাই দিয়ে দিবেন যেহেতু রমজান মাস সেহেতু সত্তর গুণ সব বেশি আল্লাহ সুবহান তালা বেশি দিবেন আবার দেখুন সামাজিক একটা ভালো কথা একটা ভালো কাজ কাজ সামাজিক কোনো ভালো একটা কর্মকাণ্ড আমরা ফেসবুকের মাধ্যমে পোস্ট দিতে পারি যে আমরা কি কাজ করলাম আজকে সারা দিন ভালো কাজ কি করলাম আমরা খারাপ কাজ কি করব না আমাদের সমস্যা কি এর সমাধান কি আমরা বসে না থেকে একটু যদি একটা করে হাদিস অথবা একটা করে আয়াত যদি আমরা প্রতিদিন পোস্ট দিই কোনো কাজ নাই কিন্তু দেখেন ফেসবুক না ঠিক আছে আপনার এই জায়গা থেকে একটু বলি আমরা পোস্ট দিব তাদেরকে নিজের আমল আখলাক বৃদ্ধি করার জন্য এবং এবং অন্যকে উৎসাহ দেওয়া দাওয়াতি কাজ আন্নি ওয়ালাও আয়া এই উৎসাহ দেওয়ার জন্য তবে এটাকে নিজেকে জাহির করা বা নিজেকে উপস্থাপন করা এটা যাতে আমাদের নিয়াতে না আসে অবশ্যই অবশ্যই এটা একটু বিপরীত দিকে যাওয়ার খুব সুন্দর একটি বলেছেন এটা শুধু ফেসবুকের ক্ষেত্রেই নয় যে আল্লাহ সুবহান হুয়া তাআলা সুন্দর করে বলে দিয়েছেন ইন্না সলাতি ওয়া নুসুকি ওয়া মাহিয়ায়া ওয়া মামাতি লিল্লাহি রাব্বিল আলামিন যে আমাদের প্রত্যেকটি কাজ প্রত্যেকটি কর্মকাণ্ড হবে শুধুমাত্র আল্লাহ সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য আমরা যদি নামাজও পড়ি কিন্তু আমাদের মধ্যে নিয়ত থাকে লোক দেখানো ওই যে ফাউলুল্লিল মুসাল্লিন মুসাল্লিন আল্লাযিনা হুমান সালাতিহি মুসাহু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সুন্দর করে বলে দিয়েছেন যে মানুষকে দেখানোর জন্য শুধু রোজা নয় শুধু নামাজ নয় শুধু হজ নয় জীবনের কোনো কাজ মানুষকে দেখানোর জন্য করা যাবে না উদ্দেশ্য থাকতে হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং মানুষের উপকারের জন্য করা যাবে নিজেকে জহির করার জন্য আমি কত বড় কত ভালো দামি ইফতারি করালাম কত ইফতার পার্টি আমি দিতে পারলাম কত ইফতার পার্টির পেছনে আমার কোনো অন্য উদ্দেশ্য আছে কিনা আছে কিনা বা আমার কুরবানি কত বড় হলো এরকম কোন ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে মানুষকে দেখানোর জন্য কোনো কর্মকাণ্ড করা যাবে না হয়তো আমার কোনো কর্মীকে অ্যাকটিভ করার জন্য সেটা আমার মানসিকতা আছে কি জি মহতারাম আরেকটি বিষয় আমরাকে এর মাধ্যমে দর্শকদেরকে বলতে চাই যে আজকে ইউটিউব আছে ইউটিউবে অনেক খারাপ জিনিসের মধ্যে খারাপ জিনিস তো থাকবেই আমরা কিন্তু ভালো জিনিসও পেতে পারি যেমন অনেক ওয়াজ মাহফিল আমরা এখন ইউটিউবে বসে থেকে আমরা পাচ্ছি চিটাগাঙে কোন মাহফিল হয়েছে আমরা কিন্তু সেটা ঘরে বসেই সেই তাফসিরুল কোরআন মাহফিলটা আমরা শুনতে পাচ্ছি এই আমি দর্শকদেরকে বলবো যে আমরা অযথা সিনেমা নাটক এগুলো ডাউনলোড না করে আমরা যদি মুসলমান হয়ে থাকি আমরা ওয়াজ মাহফিল আমরা আন্তর্জাতিক কারীদের কিরাত মাহফিল আমরা যদি ডাউনলোড দিয়ে আমরা যদি শুনি আমাদের সন্তানদেরকে শোনাই দেখুন আমার যে ইন্টারনেট সেটারও ব্যবহার হচ্ছে এবং পরিবারকে যে যেগুলো মেসেজগুলো দেয়া যাচ্ছে এবং তার মাধ্যমে এই ফেসবুক ইন্টারনেটের মাধ্যমেই আমাকে ইহকালীন শান্তি পরকালীন মুক্তি অর্জন হয়ে যাচ্ছে হয়ে যাচ্ছে আর এই পৃথিবীতে কিন্তু কোনো কিতাব পড়লে কিন্তু সোয়াবের ঘোষণা নাই জি এবং এটা পড়লেও যেমন সোয়াব শুনলেও কিন্তু সমপরিমাণ সোয়াব আপনার ওই জায়গা থেকে আসি যে ডাউনলোড দিয়ে যদি আমি শুনি 
সোনার ক্ষেত্রেও কিন্তু আমার সমপরিমাণ সব আমার আমল নামে যোগ অবশ্যই অবশ্যই সুতরাং এই এই রমজান মাসে আমরা এই সুযোগ সুবিধাগুলো আমল নামে যোগ করে নিতে পারি পাশাপাশি আপনার কবরে যারা মৃত ব্যক্তি এই কবরে কোরআন খতম বা কোরআন পড়ার বিধানটা কি আসলে মৃত ব্যক্তির কাছে জি মৃত ব্যক্তির জন্য যে কবরে যে আমাদের দেশে কবরে যে কোরআন তেলাওয়াতের কথা আছে আসলে কোরআন তেলাওয়াতটা তো একটা জিকির জিকির যদি নিজের পিতা আমার পিতার জন্য আমি কবরে গেলাম যে আমি কিছু কোরআনুল কারিমের ভিতরে অসংখ্য দোয়া আছে দোয়া আছে আমরা আজকে অনেকেই বুঝি না আসলে মহাতারাম বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয় যে পবিত্র আল কোরআনুল কারিম তো শুধু একটি কিতাব নয় এটা মানুষের পারিবারিক জীবন থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত একটা যখন যা লাগে যে তো এখন আমরা যখন কবরে যাচ্ছি আমরা কোরআনই পড়ছি কিন্তু আমরা কোরআনের যেই দোয়াগুলো আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা শিখিয়ে দিয়েছেন রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া হাসানাতাও ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাও ওয়া কিনা আযাবান নার রব্বির হামহুমা কামা রব্বায়ানি সাগীরা এই দোয়াগুলো এগুলো কিন্তু কোরআনুল কোরআনের আয়াত এই আয়াতগুলো আমরা কবরে আমি আমার পিতার জন্য আমার আত্মীয় স্বজনদের জন্য আমি সেখানে তেলাওয়াত করতে পারি মুনাজাত হিসেবে কিন্তু আমাদের দেশে দেখবেন একটি রেওয়াজ চালু আছে যে আমার পিতা মারা গেল আমি একটা মাদ্রাসায় 10 জন হাফেজকে ডাক দিলাম ডাক দিলাম দাওয়াত করলাম জায়গাটাই আমি আসি আমরা দাওয়াত করলাম খতম দিলাম ওইটা আবার বক্সায় দিলাম বক্সায় দিলাম বক্সায় দিলাম যে হুজুর আমার এক খতম কোরআন আছে আমাকে বক্সায় দেন আমি maaf চেয়ে নিচ্ছি যে এখানে কাউকে ছোট করার জন্য বা কোনো মাদ্রাসার কথা কো করার জন্য আমরা কিন্তু বলছি না বলছি না সত্য বিষয়টি জানতে হবে যে আমরা এর ব্যবস্থাটা চালু হওয়ার কারণে অনেক মানুষ যারা ইসলামিক জ্ঞান নাই জেনারেল শিক্ষিত এরকম মানুষ তারা মনে করছে যে আমার কোরআন পড়ার দরকার নাই মাদ্রাসা ছাত্র আছে তাদেরকে আমি দাওয়াত করলেই তো এক খতম হয়ে যাচ্ছে আমার কি পড়ার দরকার আসলে আমি বলবো দর্শকদেরকে আপনারা যারা এরকম মনে করছেন যে আমার পিতা মারা গেল আমার সন্তান মারা গেল আমার স্ত্রী মারা গেল আর আমি 10 জন হাফেজে কোরআনকে নিয়ে এসে খতম দিলাম আর সবকিছু হয়ে গেল বিষয়টি কিন্তু তা নয় যে আমরা এই জায়গা থেকে অনেক চমৎকার আলোচনা করছিলেন আমরা একটু মূল জায়গায় আবার ফিরে যাই আমরা আজকে মাহে রমজান নিয়ে আলোচনা করছি যে রমজানের এত দাম কেন রমজানের দাম মূলত কিন্তু কোরআনের মাধ্যমে কোরআনের মাধ্যমে কোরআন আছে জন্য যে রমজানের দাম মহাতারাম একটা एग्जांपल আমি দিয়ে দিই তারপরে আমরা আলোচনায় আসি যে একটা বিষয় সাধারণভাবে বোঝাতে চাই যে আমরা কিন্তু বাসায় যখন মেহমান আসে মেহমান আসার পরে আমরা একটু গোস্ত রান্না করি একটু মুরগি রান্না করি কিন্তু দেখেন যে যে তরকারিটা হয় সেই তরকারির মধ্যে গোস্তের তরকারি যদি সেটা গরুর গোস্ত হয় তাহলে গোস্ত থাকে গোস্তের সঙ্গে কিছু ঝোলও থাকে তো এখন এই ঝোল আমরা যদি শুধু মেহমানকে দেই ঝোলটা দেই আর গোস্ত যদি না দেই তাহলে কি মেহমান খুশি হবে না বেজার হবে না নিশ্চয়ই বেজার হবে যে গোস্ত না দিয়ে ঝোল দেয় কেন কিন্তু দেখেন যে গোস্তের কারণেই কিন্তু ঝোলের স্বাদ স্বাদ গোস্তটা যখন আমরা দিতে পারবো তখনই কিন্তু মেহমানকে প্রকৃত সম্মান করা হবে জি 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 ওই ওই বিষয়টা কোরআনটা হলো আসলে এই রমজান মাসের মধ্যে কোরআনটা হলো গোস্তের মতো গোস্তের মতো আর রমজানটা হলো ঝোলের মতো যে কিন্তু আমরা দেখা যায় যে আমরা ঝোল নিয়ে টানাটানি করছি বিয়েতেও বরের যেমন মর্যাদা বর না থাকলে যেমন হয় আমরা ওই ওই জায়গা থেকে আমরা একটু আসি যে আসলে কোরআন শরীফ যদি রমজান মাস হিসাবে না এই কোরআন যদি আপনার রবিউল আউয়াল মাসে নাযিল হতো তাহলে কিন্তু তারও দাম বেড়ে যেত তারও দাম বেড়ে যেত এই রমজান মাস কিন্তু सेम একটা মাস থাকে প্রতিটি মাসের মতোই মাস কোরআনের কারণেই এটি মহিমান্বিত হয়েছে মহিমান্বিত হয়ে গেছে রাইট ওই জায়গা থেকে আমরা আবার ফিরে আসি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিন্তু বলেন ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু কুতিবা আলাইকুমুস সিয়াম কামা কুতিবা আলাল লাযিনা মিন ক্বাবলিকুম লাআল্লাকুম তাত্তাকুন এই যে রমজান মাসে তো আমাদের কিছু অবশ্যই অন্যান্য মাসের চেয়ে চাইতে কিছু করণীয় আছে কিছু বর্জনীয় আছে তো এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আমাদের দর্শককে যদি একটু বলতেন জি আসলে করণীয় বলতে অনেক করণীয় বিষয় আছে তার মধ্যে যেগুলো আমরা মানে করা খুবই আমাদের জরুরি সেটা হলো যে এই রমজান মাসে আমরা নিজে ভালো ইফতার না করে দামি দামি ইফতার না করে আমরা রোজা থাকব এর জন্য যে যারা দুঃখী মানুষ যারা না খেয়ে আছে অসহায় মানুষ অসহায় মানুষ আসলে তাদের ক্ষুধাটা কেমন হয় তাদের পরিস্থিতি কেমন হয় এটা বোঝার জন্য কিন্তু নিজে শেয়ার নেওয়া শেয়ার করা এজন্যই না খেয়ে থাকা কিন্তু আমি যদি ভুরি ভোজ না করে আমি 100 টাকা 500 টাকা আমার বাজেট হলে ইফতারি আমি 500 টাকা না করে আমি 300 টাকা করে 200 টাকা যদি আমার পাশের বাড়ির যে গরীব লোকটা সে হয়তো ভালো ইফতার করতে পারছে না তাহলে কিন্তু আমরা এই করণীয় দিকের ভিতরে এই কাজগুলো আমরা করতে পারি যে আমরা 
তাকে ইফতার করাতে পারি একজন মানুষকে সাহারি করাতে পারি বিশ্বনবীজি মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে সাহাবারা বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের অনেকের তো এমন সামর্থ্য নাই যে আমরা আরেকজন কিফতার করাবো কারণ নবীজি বলেছেন যে আরেকজন কিফতার করালো সে একটা কবুল রোজার সওয়াব পেল সওয়াব পেল সওয়াব পেল তো সাহাবারা তো তারা সওয়াব নিতে মারিয়া হয়ে থাকতেন তারা বললেন মরিয়া হয়ে থাকতেন বলেন যে ইয়া রাসূলুল্লাহ আমাদের তো এত সামর্থ্য নাই আমরা কিভাবে আরেকজনকে আমরা ইফতার করাবো আমরা তো নিজেরাই খেতে পাই না বিশ্বনবীজি বললেন তুমি একটা খেজুর দিয়ে হলেও ইফতার করো মুহতারাম আপনি জেনে খুশি হবেন যে খেজুর সৌদি আরবে খেজুরটা अवेलेबल তার মানে সৌদি আরবে রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ছিলেন এজন্য তিনি খেজুরের কথা বলেছেন তার মানে আমাদের দেশে কিন্তু আলু সস্তা আলু আমরা যদি এখন মনে করি যে আলুর ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়াবো তাহলে কিন্তু মানে খেজুরের এখন বলবো যে হুজুর খেজুরের দাম তো মেলা অনেকে বল প্রশ্ন করতে পারে আসলে সৌদি আরবে যেহেতু খেজুর আলুর মতো এজন্য বিশ্বনবীজি খেজুরের কথা বলেছেন এর মর্মার্ত হলো তোমার কাছে যেটা সহজ মনে হয় সেটা দিয়েই তুমি ইফতার করাও আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তোমাকে একটা কবুল রোজার সওয়াব দান করবেন আমরা যেটা করতে পারি আমাদের গরীব দুখী যারা আছে এই সমস্ত লোকদেরকে আমরা ইফতার করানোর চেষ্টা করব আরেকটি করণীয় দিক আমাদের মধ্যে হতে পারে যে আমরা বেশি বেশি দান সদকা করব शेष कत विश्वनबीजी जरा रमजान मास पेल क्या गुना के माफ कर कपाल कपाल मत हतभागा क्यों सीगनल सामने आलोचना शुरू फिर माह রমজান মাস কি কেন্দ্র করে কিন্তু কোরআনের এত মর্যাদা মহতার এখানে একটু বিষয় বলে নিয়ে যে আমরা করণীয় দিক যেহেতু বললাম আমার মনে হয় বর্জনীয় দিক বর্জনীয় দিকটা একটু একটু আমরা সংক্ষিপ্তভাবে বলতে চাই যে বর্জনীয় দিক আমাদের হতে পারে যে আমরা অনেকেই এই বিশেষ করে মহিলা যারা মা বোনেরা যারা আছে তারা এই রমজান মাসে অনেকেই আছে শুধু টিভি সিরিয়াল ইন্ডিয়ান সিরিয়াল স্টার জল সেগুলো নিয়ে বসে থাকে বসে থাকে এটা একেবারেই মানে মানে এটা তো রমজানটা बर्बाद হয়ে যাবে শুধু তো রমজান তো হবেই না বরং রোজা থেকে যদি আমরা এরকম ইন্ডিয়ান সিরিয়াল আর এগুলো সিরিয়াল নিয়ে যদি আমরা পড়ে থাকি তাহলে আমাদের রোজাও বরবাদ হবে রোজাটা আমাদের লানত হবে লানত হয়ে যাবে এজন্য এই কাজ আমরা কেউ করব না আরেকটি মহতারম একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি বলতে চাই যে এই রমজান মাস আসলে আমাদের ঈদের যে একটা সামনে যেহেতু ঈদ আছে ঈদের একটা কেনা কাটার ঝোঁক আসে বাচ্চারা বলে আব্বু আমাকে ওই ড্রেস দাও কিনে দাও আমাকে এই ড্রেস দাও তো আমি দর্শকদেরকে বলতে চাই যে সন্তানের মহাব্বতে অনেকে তারা যা চায় আমরা তাই তাদেরকে কিনে দিচ্ছি বললো যে আব্বু আমাকে পাখি ড্রেস কিনে দাও আমাকে কিরণমালার ড্রেস কিনে দাও কিন্তু আমি চিন্তা করলাম যে আমার একটাই মেয়ে আমার ছেলে টাবদার করেছে যে পাগলু স্যান্ডেল কিনবে অথবা আবদার আবদার করেছে যে আমাকে একটা অমুক নায়ক যে ড্রেস পরে বাজারে উঠছে আমি ওইটা নিব আমি দর্শকদেরকে বলতে চাই যে কখনোই আপনারা এরকম কাজ করবেন না সন্তান যতই বলুক তাদেরকে বোঝা আমরা আমরা এই কাজগুলো করব সময় দিতে পারলে আরো ভালো লাগতো তবে আমরা ওই যে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের যে রোজা আছে সেই রোজাটা কিন্তু আমাদের বঞ্চিত হয়ে যাবে যদি স্টার জাল সাথে রিমোট হাতে রোজাটা হবে না আমরা আলোচনার সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে আমরা দর্শকদের মধ্যে মাঝে এতক্ষণ ধরে আমরা সম্মানিত মহতারাম 
আফতাব সাহেবের কাছ থেকে যে আলোচনাগুলো শুনলাম সেটা বাস্তব জীবনে আমরা সকলে যাতে আমল করতে পারি এই উদাত্ত আহ্বান আমি সকলকে রেখে আজকে সংক্ষেপে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবারকাতু